हेलो एवरीवन मास्टर वंस का नाम बैक अगेन विद योर मॉरल साइंस क्लास आज मैम आपको देने वाली हैं और कुछ मॉरल वैल्यूज तो क्लास थ्री स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फोर से ठीक है मैम पढ़ाएंगे आपको ट्विंस की मिस्टेक दो ट्विंस थे जिनकी एक गलती थी तो आज हम वही पढ़ेंगे क्योंकि हमें दूसरों की गलती तो अच्छी लगती है <laughs> है ना चलो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैप्टर बेन एंड बॉब व ट्विंस बेन एंड बॉब जो है दो भाई थे ट्विंस थे दे वर ऑलवेज अप टू ट्रिक्स दैट गॉड दे मिन टू ट्रबल वो हमेशा कुछ ना कोई ऐसी तरकीब करते रहते थे कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिक्स खेलते रहते थे जिसकी वजह से वो खुद ही परेशानी में पड़ जाते थे वन आफ्टरनून वाइल देयर नेबर मिस्टर जेरी हैड गॉन आउट ऑन सम अर्जेंट वॉक एक दिन क्या हुआ दोपहर के टाइम उनके जो नेबर थे मिस्टर जेरी वो कहीं बाहर गए हुए थे अपने कुछ अर्जेंट काम से बेन एंड बॉब जम्प्ड ओवर देयर गार्डन और बेन एंड बॉब जो है उनके गार्डन में कूद गए गार्डन वॉल से एंड क्लाइंबड अप दी मैंगो ट्री डैट वॉज इन मिस्टर जेरीज गार्डन और मैंगो ट्री के ऊपर चढ़ गए और वो मैंगो ट्री कहाँ था मिस्टर जेरी के गार्डन के अंदर दे फिल्ड देयर पॉकेट्स विद मैंगोज बट बिफोर दे को क्लाइंब डाउन एंड गो बैक टू देयर हाउस मिस्टर जेरी केम बैक विद डॉग रेक्स तो क्या हुआ उन्होंने क्या किया मैंगोस तोड़ तोड़ के अपनी पॉकेट्स में फिल कर लिए और उसके बाद इससे पहले कि वो नीचे उतरते और घर जाते वहाँ पे मिस्टर जेरी आ गए अपने डॉग रेक्स के साथ मिस्टर जेरी डिड नॉट सी द बॉयज मिस्टर जेरी ने तो ध्यान नहीं दिया बॉयज़ की तरफ बट रेक्स सॉ देम एंड बिगैन टू बॉक बट डॉगी ने देख लिया और उसने भोंकना शुरू कर दिया मिस्टर जेरी लुकड अप एंड सो बोथ द बॉयज फिर उन्होंने देखा उनका डॉगी क्यों भोंक रहा है तो उन्होंने क्या करा उन्होंने ऊपर देखा और उन्होंने दोनों बॉयज को देख लिया कम डाउन बेन एंड बॉब ही सेड एज ए व्राइंग टू हाइड अमाउंग दी ब्रांचेस तो उन्होंने कहा मिस्टर जेरी ने बेन एंड बॉब नीचे आओ मतलब अपने आप को हाइड करने की कोशिश मत करो वो जो ट्री की ब्रांचेस है ना वो उसमें छुपने की कोशिश कर रहे थे तो बेन एंड मिस्टर जेरी ने कहा बेन एंड बॉब नीचे आ जाओ अपने आप को छुपाने की कोशिश मत करो तो वाई डेंट यू आस्क मी फॉर सम मैंगोस तो उन्होंने कहा कि तुम अब तुम मेरे मेरे से क्यों नहीं पूछा मैंगोस के लिए इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू स्टील चोरी करने के बजाय तुम मेरे से ही पूछ लेते हो तुमने क्यों नहीं पूछा मेरे से ही सेट उन्होंने कहा बेन एंड बॉब जम्प्ड ऑफ द ट्री फीलिंग वेरी इंपेरिस्ड तो बेन एंड बॉब जो नीचे आए उनको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी बहुत इंपेरिसिंग फील हो रहा था मिस्टर जेरी टुक दम इन टू देर हाउस एंड गेव दम अ बास्केट ऑफ मैंगोज तो क्या हुआ मिस्टर जेरी उन दोनों को अंदर लेके गए और उनको एक बास्केट दी और उसमें बहुत सारे मैंगोज डाल के उन्हें दे दिए दे वर रियली अशेम्ड फिर उन्हें बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ा ऑफ देम से उन्हें बहुत ज़्यादा शर्म आई दे थैंक मिस्टर जेरी एंड सेड उन्होंने मिस्टर जेरी को कहा थैंक यू और फिर कहा वी आर सॉरी मिस्टर जेरी वी विल नेवर स्टील अगेन तो मिस्टर उन्होंने कहा थैंक यू वी मैंगोज देने के लिए एंड सॉरी हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे तो मिस्टर जेरी सेड मिस्टर जेरी ने कहा यू आर स्मॉल बॉयज नाउ अभी आप छोटे बच्चे हो एंड यू हैव बिगन स्टीलिंग स्मॉल थिंग्स अभी आप लोग छोटे बच्चे और छोटी छोटी चीज़ें चोरी कर रहे हो एज यू ग्रो ओल्डर यू मे स्टील बिगर थिंग्स एंड देन नो वन कैन हेल्प यू अभी आप छोटे हो तो छोटी छोटी चीज़ें चोरी कर रहे हो जब आप बड़े हो जाओगे तो तो आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें चोरी करोगे क्योंकि चोरी करने की जब आदत डल जाएगी तो अभी तो छोटी छोटी चीज़ों को चोरी कर रहे हो और बड़े हो तो और भी बड़ी बड़ी चीज़ें चोरी करोगे और तब तुम्हें कोई हेल्प नहीं कर पाएगा तब ये आदत कभी भी छूट नहीं सकती तो अभी से ही ये सब काम छोड़ दो बिकॉज एक बार जो हम काम करने लग जाते हैं ना हमें उस चीज़ की हैबिट हो जाती है एंड फिर हम वो करते ही रहते हैं तो अगर चोरी करने की आदत अभी ही लग गई अभी छोटी छोटी चीज़ें चोरी कर रहे हैं बड़े होकर और बड़ी बड़ी काम करेंगे बेन एंड बॉब रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ द मिस्टेक फिर बेन एंड बॉब को रियलाइज हुआ कि हाँ भाई गलती तो उनसे बहुत बड़ी हुई है दे सेट सॉरी एंड डिसाइडेड दैट द नेक्स्ट टाइम दे वॉन्टेड समथिंग दे वुड आस्क फॉर इट आई नॉट स्टील इट फिर उन्होंने उन्हें सॉरी बोला और कहा कि अगर हमें नेक्स्ट टाइम से अब कुछ भी चाहिए होगा हम मांग लेंगे बट कभी भी चोरी नहीं करेंगे सो द मॉरल ऑफ द चैप्टर वॉज दिस बेटा मॉरल क्या था कि अगर हम कोई चीज़ की हैबिट अगर बचपन से ही लग जाती है ना छोटे होते से ही तो वो हमारी आदत जो है बचपन से लेकर एंड तक लाइफ टाइम तक चलती है 
तो अगर उन्होंने चोरी करना छोटी छोटी चीज़ों को चोरी करना अभी से सीख लिया है अगर वो अपने आप को अभी नहीं बदलेंगे ना तो बड़े होके क्या होगा उनके लिए ही प्रॉब्लम आएगी वो चोर बन जाएंगे है ना थीफ बन जाएंगे तो क्या होगा फिर उनकी आदत बहुत गंदी हो जाएगी और फिर वो बैड बॉयज बन जाएंगे सो so, आपको कभी भी गलत आदतें एडॉप्ट नहीं करनी चाहिए अच्छी हैबिट्स को एडॉप्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा एडॉप्ट करने की कोशिश करो बट अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई बैड हैबिट है कोई गलत बात है तो आपको उसे बचपन में ही अभी तो आप छोटे हो अभी आप छोड़ सकते हो छोड़ने का ट्राई भी कर सकते हो करते करते छूट जाएगी वो आदत बट जब आप बड़े हो जाओगे ना फिर वो प्रॉब्लम और बढ़ती चल जाएगी वो चीज़ छूटनी मुश्किल हो जाएगी ठीक है चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे इफ यू गो विद योर फ्रेंड टू द रिवर फॉर अ स्विम इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग स्कूल वॉट कैन हैपन अगर आप अपनी फ्रेंड के साथ रिवर में जा रहे हो स्विमिंग करने के लिए क्लास अटेंड करने की बजाय स्कूल अटेंड करने के बजाय आप वहाँ जा रहे हो तो क्या होगा इफ यू आर कॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग विल यू टेल अ लाई अगर आप कुछ गलत करते हुए पकड़े गए तो क्या आप झूठ बोलोगे Where do lies come from? झूठ कहाँ से आता है If you are caught doing something wrong, अगर आप कुछ गलत करते हुए पकड़े गए will you hide so that no one can see you? ताकि फिर आप अपनी गलती को छुपाना शुरू कर दोगे ताकि आपको कोई ना देख सके After saying sorry, what should you do? Sorry बोलने के बाद आपको क्या करना चाहिए अब ये हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स How would you feel if you are caught stealing? अगर आप चोरी करते गए पकड़े गए तो आपको कैसा फील होगा हाउ वुड योर पेरेंट्स फील वेन दे फेस द पर्सन हु कॉट यू स्टीलिंग आपके माँ बाप आपके पेरेंट्स उस इंसान को कैसे फेस करेंगे जिसने आपको चोरी करते हुए पकड़ा हो वॉट काइंड ऑफ अ मिस्टेक इज स्टीलिंग किस तरह की गलती को चोरी करना कहते हैं वॉट शुड यू से वेन यू डू समथिंग रॉन्ग आपको क्या बोलना चाहिए जब आप कुछ गलत करते हो नेक्स्ट चूज द करेक्ट आंसर मिस्टर जेरी वॉज डैश मिस्टर जेरी किस टाइप के इंसान थे मिस्टर जेरी वॉज डैश टू बेन एंड बॉब वो बेन एंड बॉब के साथ कैसे थे काइंड थे या रूड थे गुस्से में थे द टू द बॉयज डैश मिस्टर जेरी फॉर फॉर गिविंग दैम बॉयज ने मिस्टर जेरी को क्या कहा किस चीज़ के कि उन्होंने किस चीज़ के लिए उन्हें क्या कहा उन्होंने फॉरगिव कर दिया ना उन्हें माफ़ कर दिया तो उसने इस चीज़ के लिए क्या कहा थैंक करा या इंसल्टेड करा मैम आंसर्स नहीं बताएंगी मैम आपको असाइनमेंट में आंसर्स बताएंगी अभी मैम रीड करके आपको हिंदी में मीनिंग बता रही हैं ताकि आप अपने आप करेंगे सॉल्व ओके इफ दी बॉयज कंटिन्यू स्टीलिंग नो वन वुड डैश देम अगर बॉयज ने ये आदत अपनी कंटिन्यू रखी तो कोई भी उनकी क्या नहीं कर पाएगा स्टॉप नहीं कर पाएगा उन्हें या हेल्प नहीं कर पाएगा दे डिसाइडेड दैट नेक्स्ट टाइम दे वोट उन्होंने डिसाइड करा कि नेक्स्ट टाइम वो क्या करेंगे डैश इफ दे वॉन्टेड अ थिंग एंड नॉट स्टील वो उस चीज़ को क्या करेंगे Uh, अगर उन्हें कुछ चाहिए तो उसकी जगह वो स्टील नहीं करेंगे मांग लेंगे तो क्या होगा टेक या आस्क ठीक है तो आपको करना है चैप्टर फोर कंप्लीट हमारी स्टोरी थी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैम आपके लिए लेके आती रहेंगी बट आपको अच्छे से सुनना होगा समझना होगा कोई प्रॉब्लम होगी तो मैम से पूछना होगा बाय